हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज जो मैं पंक्तियां लेकर के आया हूँ वॉइस स्टैंडर्ड एथ का मराठी सब्जेक्ट जिसका नाम है संतवानी इसमें दो अलग अलग पंक्तियां आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक है पेज नंबर 47 पे और दूसरा है पेज नंबर 48 पे पेज नंबर 47 का जो के जो पंक्तियाँ हैं वो लिखे गए संत सेना महाराज जी ने और दूसरा जो पेज नंबर फोर्टी पे है वो उसे उसे लिखा गया है संत चौका मेला ने तो संत पहले हम डिस्कस करेंगे संतवानी जो पहला वाला है जिसे लिखा गया है जिस जिसे संत सेना महाराज ने लिखा है मैं एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए टू तो पेज नंबर 47 तो एक एक लाइन हम एक्सप्लेन भी करें मैं एक्सप्लेन रीड भी करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसका सरल मतलब समझाने की कोशिश करूँगा तो ठीक है पहला लाइन लिखिए आज ही सोनिया चे दिवस दृष्टि देखी ले संतास ओके आज ही सोनिया चे दिवस सोनिया मतलब टूडे इज अ गोल्डन डे इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें सोनिया से दिवस गोल्डन डे का मतलब क्या होता है गोल्डन डे का मतलब ये नहीं होता कि गोल्ड आपको दिखे ना ये इसका उसका मतलब ये इमेजिनेटिव वे में लिखा गया है सोनिया से दिवस का मतलब होता है कि किस तरह से सुबह उठकर वो संत जिसने लिखा है संत सेना महाराज जी को सुबह उठते हुए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग हो जाता है बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग फील हो जाता है क्यों फील हो जाता है सेकेंड लाइन में बताया क्योंकि दृष्टि दे के लिए संत मतलब उन्होंने उनके घर में कई सेंट्स आए रहते हैं तो उनका दिन बहुत ही अच्छा मतलब उनको बहुत ही बेटर फील होना शुरू हो जाता है तो ये लाइन का मतलब है बेसिकली कि जो जब वो सुबह उठते हैं सुबह उठते हुए उन्हें बहुत ही फ्रेश पॉजिटिव और बहुत ही जोशीला फील हो जाता है जब उनके घर पे कई सेंट्स विजिट करने को आते हैं ओके नेक्स्ट लाइन जीवा सुख जाले जीवा सुख जाले माजे माजे माहिर बेटले मतलब उसको बहुत ही पीसफुल लगने लगता है जब वो लोग आते हैं और इसी तरह से उन सारे सेंट से उनको ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं तो इस तरह से आगे आगे बताया गया है थर्ड न थर्ड पंक्तियों में पंक्ति में कि अवगा अवगा निसरेला शिन देखता संत चरण मतलब जैसे ही वो उन सेंट्स के पैर छूता है तो उसे बहुत ही जो भी थकान रहता है उसके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब कुछ चला जाता है ही फील्स वेरी पॉजिटिव आफ्टर टचिंग दियर फीट्स तो ये बहुत ही इजी वे में उन्होंने बताया उसके बाद उन्होंने लास्ट लाइन में बहुत अच्छे से बताया कि उनके आने पर जो दिवाली और दशहरा है मतलब वो बताया आज ही दिवाली दशहरा सेना मने आले घरा मतलब ए, ए जो सेंट्स आए थे विजिट के लिए इन लोगों ने ब्लेसिंग्स भी दिया इस तरह से उन्होंने संत सेना महाराज जी ने उनके पैर चरण छू लिए उनके अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी था जो भी थकान था सब मिट गया पूरा का पूरा चूर हो चुका था और इस तरह से उनको लगा कि आज का आज ही दिवाली और दशहरा दोनों साथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो ये बहुत सिंपल मतलब से समझाया गया लेकिन बहुत अच्छा लगा ओके तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो इसके बाद है नेक्स्ट वाला नेक्स्ट पंक्ति जिसे लिखा गया है सन चौका मेला एज ए सेड उन्होंने लिखा है कि चंदन अच्छा संगे बोरिया बाबली हेकड़ी ताकली चंदना जी इसका मतलब है सन चौका मेला जी ने यह बताने की कोशिश की है कि चंदन के जो पेड़ होते हैं उसके सामने ये जो बोर या फिर बाबुल या अन्य पेड़ अगर ग्रो होते हैं उनके बीचों बीच चंदन के पेड़ के बीच में जो चंदन का पेड़ होता है उसका जो फ्रेग्रेंस होता है ये सभी पेड़ों को भी मिल जाता है और बहुत ही फ्रेग्रेंस वाला वो जगह बन जाता है ये बताने की उन्होंने कोशिश की है नेक सेकेंड पंक्ति में ये बताया कि सं, संताचिया संगे अभाविक अभाविक जन तयाचा दर्शाने तेची होती इसका मतलब क्या है कि एक इंसान जो भगवान में नहीं भी मानता है जब वो किसी संत के चरण में आ जाता है शरण में आ जाता है सॉरी संत के शरण में आ जाता है तभी ये जो भगवान को ना मानने वाला भी मानने लग जाता है क्योंकि संत ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ही स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं और ये स्पिरिचुअल पावर्स के चलते ये जो भगवान को ना मानने वाले भी अपने आप भगवान के सामने हाथ जोड़ना शुरू करते हैं ये बताने की उन्होंने कोशिश की है उसके बाद है चौका चौका मने चौका मने ऐसा परम परमाश साधवा नाही तरी बाहर वहावा खरा असा इसका मतलब है कि सब लोगों ने स्पिरिचुअल एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड शुड बी स्पिरिचुअल ताकि हम जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जितने भी बोलते हैं ना बर्डन्स हैं हमारी जिंदगी में 
वो सबसे हम फेस कर सके सामना कर सके लड़ सके और आगे बढ़ कर के हमारी जो भी बर्डन्स होंगे जो भी जितने भी तकलीफें होंगे वो कम हो जाएंगे नहीं तो क्या होगा नहीं तो क्या होगा हम धरती में सबसे बड़े बोझ माने जाएंगे ये उन्होंने बताने की कोशिश की है तो हाई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सरल तरीके से सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले शेयर कीजिए अपने सारे क्लासमेट्स को जो मराठी में खासकर वीक है उनको बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना वो तो आप ऑब्वियसली करोगे अभी के अभी और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन आपकी मर्जी जितना आप चाहिए छोटे से जितना भी आपको चाहिए उतना आप डोनेट कर सकते हो आपकी मर्जी और इंस्टाग्राम पर भी हो डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो एट द रेट एंजल फ्रेंड ट्वेंटी थैंक यू सो मच टेक केयर